मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू स्कॉलर्स फॉर जावरा ईयर इज हेमन सो अब तक हम क्लास इलेवंथ के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने वो चैप्टर नंबर वन जिसका नाम था बेसिक्स और केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत कुछ जान चुके थे आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन सो हम शुरू करते हैं सो so, मैं दो तीन दिन से सोच रहा था कि आपको ये टॉपिक थोड़ा सा थोरोली पढ़ा दूँ बट ये जो बुक के अंदर थोड़ा सा चेंज की वजह से हम इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं सो so, शुरू करते हैं आज का टॉपिक सो परसेंटेज कंपोजिशन अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ परसेंट का मतलब क्या होता है पर हंड्रेड ये परसेंट का मतलब इंग्लिश में होता है जो हम देखते हैं कि हंड्रेड तो किसी भी चीज़ का हंड्रेड पार्ट में से क्या पार्ट है उसे हम क्या नाम ले देते हैं परसेंट ठीक है सो so, जैसे मान लीजिए कि कोई बोलता है हमें फिफ्टी परसेंट सो हंड्रेड में से फिफ्टी पार्ट्स तो उसका हो जाएगा फिफ्टी परसेंट सो ऐसे ही सो so, इसमें हमें पता करना है परसेंटेज कंपोजिशन के किस एलिमेंट में या किस कंपाउंड में कितना किस एलिमेंट का अपना पार्टिसिपेशन है और क्या क्या उसका कंपोजिशन है सो एज फार वी आर डीलिंग विद द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रजेंट इन अ गिवन सैम्पल बट मैनी टाइम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट प्रजेंट इन द कंपाउंड इज रिक्वायर्ड सपोज एंड अनोन और न्यू कंपाउंड इज गिवन टू यू मान लीजिए देखिए अब तक हम जो बात कर रहे थे ये हम मास के ऊपर बात कर रहे थे हम उसके नंबर ऑफ प्रोटोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी बट अब हम क्या जान रहे हैं कि ऐसे हजारों हमारे आगे क्या है एंटिटीज सो so, अब मान लीजिए हमें कुछ तो नोन है बट क्या हो जाए कि अगर आपको कुछ अननोन टाइप से कुछ कंपाउंड दे दिया जाए सो so, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला और व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड व्हाट इज़ अ रेशियो दे आर प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड फॉर नॉन कंपाउंड आल्सो सच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड अ चेक वेदर द गिवन सैम्पल कंटेन द सेम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एज प्रजेंट इन अ प्योर सैम्पल इन अदर वर्ड वन कैन चेक द प्योरिटी ऑफ गिवन सैम्पल एनालाइजिंग बाय डाटा अब देखिए आपको मैंने कोई सा भी एक एलिमेंट या कंपाउंड दे दिया फॉर एग्जांपल गोल्ड दे दिया आपको अब आपको उसकी शुद्धता पहचाननी है प्योरिटी पहचाननी है सो आप कैसे पता करेंगे आप उसके अंदर ये पता करेंगे ना कि कितना परसेंटेज है गोल्ड क्योंकि तो हमें ये पता है कि गोल्ड इतना सॉफ्ट मटेरियल होता है कि वो नॉर्मली हम यूज़ नहीं कर सकते उसके अंदर हमें कुछ इम्प्योरिटी मिलना पड़ेगी बट हमारे आगे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गोल्ड ट्वेंटी कैरेट गोल्ड होता है 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है सो so, इसी टाइप से तो 24 कैरेट गोल्ड होता है क्या है सो एक्चुअल में वो एक कितना परसेंटेज ऑफ गोल्ड उसके अंदर प्रेजेंट है उसी हिसाब से हम उसकी मात्रा हम उसको जानते हैं सो so, इसी चीज़ यहीं हम ये देखते हैं कि आप कितना 24 कैरेट गोल्ड में अगर हम बात करें तो कितना परसेंटेज है क्या उसका कंपोजिशन है साथ ही साथ उसका फॉर्मूला क्या है सो so, ये सारी चीज़ें जानना हम परसेंटेज कंपोजिशन में जानते हैं या फिर अदर वर्ड में हम सिंपली के प्योरिटी ऑफ गिवन सैंपल के सामान प्योर है या नहीं है आप लोगों ने नॉर्मली अपने घर के आसपास देखा होगा दूध का कि दूध के अंदर पानी मिला अब कितना पानी मिला है ये भी तो एक हमें आगे क्वेश्चन है कारण ये कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ तो जो दूध है उसके अंदर हल्का सा पानी मिला दिया तो ओके बट आपने उसका कंपोजिशन बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया तो प्रॉब्लम है सो so, इसे जानने के लिए हम क्या चाहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन हमारे आगे एग्जांपल है एच टू ओ का ठीक है सो सिंस वाटर कंटेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको पता है हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं दो एट मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल सो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोथ द एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड एट सो इसका फॉर्मूला है आपको पता रखना है तो सिंपल है मास परसेंट ऑफ एलिमेंट एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सो so, कैसे निकालेंगे मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड उसका मास उस कंपाउंड के अंदर ठीक है याद रखिएगा इन टू हंड्रेड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मोलर मास निकालना जरूरी है और हम लोग लास्ट लेक्चर में मोलर मास निकालना जानते हुए आए थे कि उसका एटॉमिक नंबर जो होगा सॉरी एटॉमिक मास जो होगा वही उसका मोलर मास हम मान सकते हैं सो so, देखिए मोलर मास ऑफ वाटर तो देखिए हमारे आगे मोलर मास ऑफ वाटर कितना है एटीन कैसे निकाला सर सो देखिए एच टू ओ तो एच टू क्या है 
एच इन टू टू मतलब एच का फॉर्मूला वन क्या हुआ हमारा वन पॉइंट जीरो टू इसे इन टू टू प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है सिक्सटीन सो देखिए टू प्लस सिक्सटीन सो एटीन तो ये हमारा हो गया मोलर मास एटीन अब हमें निकालना है हाइड्रोजन का मास किसका मास निकालना है हमें हाइड्रोजन का सो टू इंटू वन पॉइंट जीरो जीरो एट ये क्या हो गया टू इंटू वन पॉइंट जीरो जीरो एट सो ये क्या हो गया मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वन एटीन पॉइंट जीरो टू जो निकला इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा एलेवन पॉइंट एटीन सो इलेवन पॉइंट एटीन क्या है ये ये परसेंटेज कंपोजिशन है हाइड्रोजन का वाटर के अंदर ठीक है साथ साथ अब देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन सो कैसे निकालेंगे सिक्सटीन हमें पता है ऑक्सीजन का क्या है मास है और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है ओनली वन सो अपॉन में कितना डाला हमने एटीन पॉइंट जीरो टू इंटू हंड्रेड जब हम इसे कट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा एटी एट पॉइंट सेवन नाइन सो हमें इससे क्या पता लगता है कि ऑक्सीजन का कितना कंपोजिशन है ऑलमोस्ट एटी नाइन परसेंटेज और जो हाइड्रोजन का कितना कंपोजिशन है एलेवन पॉइंट एटीन ठीक है आपको इतनी बात समझ में अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं सो लेटेस्ट एक वन मोर एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन इथेनॉल आपको पता है इथेनॉल सो इथ यानी कि सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है अब इसके अंदर हम देखिए कार्बन के कितने एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स है टू हाइड्रोजन के कितने हैं सिक्स और ऑक्सीजन के कितने हैं वन ये ओ एच में एच साथ में जुड़ेगा है ना ये बात ध्यान रखिएगा आप थोड़ी सी ठीक है बेटा सो देखिए अब तो यहाँ देखिए मोलर मास ऑफ इथेनॉल सो टू इंटू ट्वेल्व पॉइंट जीरो वन ये ट्वेल्व क्या है कार्बन का एटॉमिक मास जो भी हम मास बोलते हैं मोलर मास सॉरी साथ साथ सिक्स इंटू वन पॉइंट जीरो जीरो एट हाइड्रोजन का मोलर मास प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स ओनली वन सो हमने इसको ले लिया अब इसको ग्राम में ले लिया इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा फोर्टी ठीक है ये हमें क्या मिल गया पूरा मोलर मास किसका इथेनॉल का अब हमें इसके अंदर पहले हमें पता करना है कार्बन का परसेंटेज हमें किसका पता करना है कार्बन का परसेंटेज सो यहाँ देखिए टू इंटू ट्वेल्व पॉइंट जीरो वन ये क्या है इसका आंसर क्या होगा ट्वेंटी फोर ठीक है सो यहाँ पर ट्वेंटी फोर अपॉन केस का कंपाउंड क्या है? क्या है इथेनॉल इथेनॉल का मोलर मास हमने ये ले लिया इन टू जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा फिफ्टी टू पॉइंट वन फोर ठीक है इतनी बात समझ में आई तो कार्बन का कितना कंपोजिशन है फिफ्टी टू पॉइंट वन फोर साथ ही साथ मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स आइटम्स थे सिक्स तो वन इंटू सिक्स तो ये आ जाएगा हमारे पास सिक्स पॉइंट जीरो फोर एट ग्राम इसके अलावा मोलर मास ऑफ हमारा इथेनॉल इन टू हंड्रेड तो थर्टीन पॉइंट थर्टीन हमारा क्या मिल जाएगा हमें मास परसेंट साथ ही साथ अब ऑक्सीजन की बात करते हैं सो ऑक्सीजन सिक्सटीन क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही था अपॉन फोर्टी सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स एट ग्राम इंटू हंड्रेड तो इसका आंसर क्या मिलेगा थर्टी से फोर पॉइंट सेवन थ्री सो इसी के साथ हमें ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ सकता है बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा सो so, अगले लेक्चर में हम एम्परिकल फार्मूला फॉर मोलिक एंड मोलिकुलर फार्मूला ये दोनों चीज़ें पता करेंगे आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोगों को दो चीज़ों का आपको क्या निकालना है मोलर वो सॉरी परसेंटेज कंपोजिशन सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इसका आपको निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन साथ ही साथ एच टू एस ओ फोर आप लोग इसे इनका दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे ठीक है ये दोनों आपके होमवर्क है ठीक है एच टू एस ओ फोर और मैं आपको एस के लिए आपको अब आपकी पीरियोडिक टेबल में आपको इसका मोलर मास भी मिल जाएगा ओ का मोलर मास आपको पता है एच का आपको मोलर मास पता है सो थैंक यू सो मच पढ़ते रहिए गॉड ब्लेस यू